¿Qué onda? ¿Vamos a opinar ahora? <risas> Funen. Porque vamos a hablar de la 4T. Claudia Sheinbaum y López Obrador. Quédense. Esto es Ecléctico Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a Opiniones Posiblemente Funables aquí por Ecléctico Radio. A ver, ¿de qué vamos a hablar en este video, en este audio? Pues muy sencillo. Ahora nos toca hablar de la 4T, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador. Y como lo dije en el video anterior, pues sí van a ser opiniones que posiblemente a la gente no le gusten, pero bueno, son opiniones al final de cuentas. Cada quien las toma como quiere, ¿vale? A ver, López Obrador ganó en el 2018 con una base de 15 millones y otros 15 que votaron por él, unos 30 millones. Claudia Sheinbaum ganó con una base de 15 millones y votaron otros 20 por ella y son 35 millones. Y la verdad, estos, este gobierno de López Obrador ha sido un desastre, pero ha sido un desastre a propósito. Ha sido un desastre... A propósito, ¿por qué? Porque está preparando lo que realmente quieren que suceda. Muchos seguidores de AMLO eh, empezaron a decir, no, ya ven cómo no nos llevó y no somos Venezuela y no somos, este, no estamos en, en esta situación. Y los, de, los derefachos este, se dijeron que íbamos a estar como Venezuela y vean y que íbamos a estar fregados. No, 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 no. no. Él nada más allanó el terreno para lo que viene con Claudia Sheinbaum. ¿Y cómo, ¿Y cómo lo podemos ver? Miren, muy sencillo. Muy sencillo. Con la sobre representación van a tener opción de poder cambiar, casi es posible cambiar la constitución. Ya mandaron el dictamen para desaparecer los organismos autónomos, entonces ya les vale gorro estos cuates. Cualquier contrapeso, ya no quieren a nadie que les diga si están robando o no están robando, que nadie le informe a la, a la población, que el INE en un momento dado se vaya otra vez a gobernación, lo que en el 88 se pugnó porque no sucediera después del 88, ahora ya lo quieren. O sea, estos cuates son unos desquiciados con respecto al poder. Sí, esa es la verdad, unos desquiciados con respecto al poder. Pero el verdadero cambio hacia el modelo del de, eh, socialismo del siglo XXI va a empezar este primero de octubre cuando asuma Claudia Sheinbaum López Obrador solo fue el precursor, el que allanó el camino y eso es grave puede no gustarnos puede, a muchos les puede parecer lo más maravilloso del mundo pero es grave si cooptan la Suprema Corte entonces ¿qué va a pasar? pues ya todas las leyes que ellos quieran bien o mal las van a pasar van a defender a quien quieren, a quien no, 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 no van a cambiar las fiscalías, que es lo que debería de cambiar, no debería cambiar el Poder Judicial, sino las fiscalías, pero pues como obviamente los fiscales van a ser sus compadres, sí y están preocupados por atender a los que los, a los ayudaron a llegar al poder, los Amil Carolán, los Beltrán, este, los López Beltrán, este, los Nale, ¿no? la familia de Rocio Nale, los Bartlett, etc. Y aparte, bueno, pues el crimen organizado. Entonces hay que defenderlos. Ya vieron lo que salió diciendo el presidente, ¿no? Ay, no, es que nosotros no detuvimos al Mayo Zambada. Y lo ha dicho 20 mil veces para que el cártel se lo crea. Nosotros no fuimos, ¿eh? O sea, fue Joaquín López el hijo del Chapo y él, él fue. Nosotros no. Y eso lo hace nada más para curarse en salud. Entonces, ¿qué está pasando? Pues, ¿cómo, me doy, ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Miren, es algo bien sencillo. Lo he comentado en otras ocasiones. Mucha gente me ha preguntado que por qué veo youtubers... Y creadores de contenido de España, de Argentina. Y porque me doy cuenta más o menos cómo por dónde, para dónde viene el tiro, cómo viene el tiro. ¿Sí? Y todo este wokeismo, progresismo, cómo lo, van, cómo lo van a ir implementando junto con este socialismo del siglo XXI, este Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, o como le quieran llamar a ustedes. Hace unos días, Claudia Sheinbaum anunció a Citlali, a la senadora Citlali como la nueva ministra de la mujer, o sea, la nueva secretaria encargada de la Secretaría de la Mujer. O sea, el Instituto de las Mujeres lo, lo eleva a secretaria. Y vamos a tener en México a una Irene Montero de España, que de hecho vino Irene Montero, 
a decirle a Claudia Sheinbaum qué hacer con este ministerio y puso a una señora totalmente impresentable, como Citlali, a ser la ministra de la, Secretaría, de la Secretaría de la Mujer. Y al rato le cambiarán a Secretaría de la Mujer, Diversidades, Géneros, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a ser un despilfarradero de dinero. Y van a hacer lo mismo que está sucediendo, que sucedía en España, que sucede en España y que sucedía en Argentina hasta antes de la llegada de mi ley. Vamos a ver charlas de, de género. Vamos a ver educación sexual integral. Vamos a ver bailes de twerking o conferencias de twerking. Vamos a ver este, el, la propuesta de los cartelitos feministas. Vamos, o sea, y va a haber una de negocios, mini negocios para ciertos grupos de mujeres que la apoyan. Y lo único que vamos a ver en realidad también es el aumento, desgraciadamente, de los feminicidios, de la violencia. ¿Por qué? Porque este ministerio, o esta, este, en este caso en México, esta Secretaría de la Mujer, no se va a encargar de los problemas. Ella, ellos van a maquillar todo, como, como pasa en España y como pasa en, en Argentina, o como pasaba en Argentina, y entonces ahí van a decir, ay no, miren, estamos trabajando. Sí, se gastaron 25, 30, 40, 50, 100, 150 millones de pesos. Y estamos viendo también lo del socialismo del siglo XXI, que tanto defienden, pues como lo que está pasando en Venezuela. El Tribunal Superior de Justicia sale a decir, no, bueno, la elección es legal. Sí, no, la, la elección es legal. Y obviamente la que estaba de presidenta de la Suprema Corte o del Tribunal Superior es la, la que unos días antes de la elección salía junto a la foto de, no sé si de Simón Bolívar o de Chávez, diciendo, tenemos que apoyar a nuestro presidente Maduro. O sea, ¿cómo? Es un poder independiente. Bueno, aquí es independiente todavía. Ahora, si pasa la sobrerepresentación, estarán a dos votos del Senado para poder lograr los cambios. Ojalá, y lo digo en serio, ojalá la oposición y estos todos en la oposición digan nos vamos a montar y no pasan las reformas. Ojalá, con dos que se vendan valió chetos. Nos van a llevar a ese mood, a regresar al INE, a gobernación para que se sigan robando elecciones, a, re, a desaparecer al INAI, a la Comisión de Telecomunicación, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a todos estos organismos autónomos que daban ciertos límites. Y eso nos guste o no, es lo que pasó en Venezuela, lo que estaba pasando en Argentina, lo que pasa en Cuba. El poder en una sola persona. No nos sorprenda que en seis años quieran reelegir a Claudia Sheinbaum. El problema es de que una vez que eso pase y que tengan el control y nadie está tomando en cuenta y casi no lo he escuchado con ninguno de los analistas es le van a quitar la autonomía al Banco de México. Y entonces ahí vamos a estar bien jodidos. ¿Por qué vamos a estar bien jodidos? Porque van a empezar a imprimir dinero a lo loco. Y nos van a llevar a inflaciones, nos van a llevar a problemas económicos graves. Porque no les va a alcanzar el dinero. Entonces le van a quitar la autonomía al Banco de México. ¿Para qué? Para imprimir dinero. Y cuando empiezan a imprimir dinero, muchos van a decir, ay, mira, ya hay más dinero en circulación. Sí, ¿saben lo que causa de inflación? Y a la gente no le interesa, y lo dije en el audio pasado, a la gente no le interesan los datos, ¿no? le interesa tener dinero, porque cree que esa es la solución a sus problemas. Sí, el dinero ayuda, y ayuda bastante, pero no es la solución a todos los problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van, nos vamos a endeudar más y van a imprimir dinero. Y entonces van a venir inflaciones y más inflación y más inflación. Este camino ya México lo recorrió. La gente muy joven se le olvida. A mí, yo, es más, a mí no me tocó, me tocó, vamos a decir, el, el, el final. Yo nací en el 78. Por ahí del 82, cuando se le fue López Portillo, todavía del 82 al 88, con este... Miguel de la Madrid, hasta que llegó Salinas y le dio el cambio de timón, para bien o para mal. Pero las inflación, las devaluaciones, o sea, en serio, la gente no se da cuenta, muchos analistas no lo han dicho, hablan de que estamos endeudados y que no, 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 el problema es cuando le quiten la autonomía al Banco de México, en cuestión económica. Y que vamos a ver un montón de gente que se va a hacer ultra mega millonaria, que está llegada a López Obrador y a Claudio Sheinbaum. ¿Esto puede cambiar? Lo dudo. ¿Claudia Sheinbaum se puede deshacer de López Obrador aunque haya dicho que no? Sí, sí, lo va a hacer. Posiblemente en unos dos años, antes de que se hable de la revocación de mandato, o poquito después de que pase el periodo de revocación de mandato, se lo va a quitar de encima, porque eso va a pasar. Y no nos sorprenda que los manden a, las, a Cuba 
o a las Fiji <ríe> o a Filipinas o a Timbuktu como embajador por las buenas y entonces ella se haga del control porque también una de las cosas que quiere cambiar es que ya no haya reelección y porque no quiere que haya reelección en diputados y senadores muy fácil y muy sencillo para que los que lleguen ya no le deba nada a López Obrador se lo deban a ella directamente ella está moviendo sus fichas ella puede desmarcarse de López Obrador y darle un cambio y un, un rumbo distinto al país sí, lo va a hacer, no lo creo pero eso queríamos bueno, no todos 35 millones de mexicanos ya saben, síganos, compartan, comenten activen las notificaciones, suscríbanse sigan a José Chávez en redes sociales están allá abajo en la descripción esto fue Opiniones posiblemente funables aquí por Ecléctico Radio. Hasta la próxima. Esto fue Ecléctico Radio. Muchas gracias por escucharnos.